Hello friends, class 11th economics NCRT ila chapter 6 rural development In this chapter, we will see you in the part tone video We will see you in the agricultural market system We will see you in the lesson notes We will see you in the description of the telegram group We will see you in the join We will see you in the comments We will see you in the comments We will see you in the market system We will see you in the market system अदावदो प्राइवेट सेक्टर दा इधर वंदे डोमिनेट पन रांगा इधन आला गवर्नमेंट ओड़े इंटरवेंशन आदि का पढ़िया तेवा पढ़ते अपडीन पातो सो इन द ट्रेडिशनल आने मार्केट स्टेट का अल्टरनेटिवा इपर रीज़न टाइ एमर्जेंटर का मार्केटिंग चैनल्स पति पाकला इन अलाब डीना फर्स्ट फार्मर्स वंदे डायरेक्ट � इन अल्टरनेटिव चैनल्स ले इड तेरे कांगा ये आप डी ना इधम मुल्ला माँ इनकम आदि का माहौल दे अब डीन चल रहा है इप्पो फॉर एग्जांपल निगा रोड साइड लला नरेबे कार्डल इन द माद्री आँगलोड़ा नलतला वालंज द वंदे वित्ते ट्रिप पांगा आँगल किटा पोई निगा वांग निगा ना कार्डल वांगर द बिड़ा पादी Farmers direct to consumers to become more than one of the income of the market. In the concept of base money, the nary state governments and the इधर काम में नरेय मार्केट्स है एस्टेब्लिश पन्ना अंगा तमिल नाडु पातिंग ना उल्लवर संदेश सब दिन चलवो इंगा पातिंग है ना फार्मर्स ये लार में आँगलोड़ा प्रोडक्ट्स वंदे डार्क टाइम इंदा मार्केट को वंदे कुंडोर वांगा पीपल्स वंदे इंगा वंदे वांगी को अंगा इधर ना इधे कॉन्सेप्ट ना आ पंजाब हरियाणा राजस्थान ला अपनी मंडी अभी सोल रहा हूँ केवा आधे का प्रमाण आदत मार्केटिंग चैनल इन्ना अभी इन पतिंग ना ऑनलाइन ऑनलाइन ला ई नाम पोर्टल ई नाम पोर्टल पातिंग ना फार्मर्स वंदे वारस स्टेट ले रख रहे फार्मर्स को इला एंगा एंडर आदत ले ना लो आँगल का ऑनलाइन मूलमावे आँगलोड़ा इधर वाले ही वंगा प्राइस वंदे फार्मर्स वंदे फिक्स फिक्स पन्नो मुड़ी आदे यार फिक्स पन्नो आप डीन पातींगे ना एपीएमसी आधा वधे अग्री प्रोड्यूस मार्केट कमिटी आप डीन चलूँ इवंगा दा वंदे प्राइस वंदे फिक्स पन्नो आगे इवंगा मूल्य मादा फार्मर्स वंदे ऑनलाइन लंदे ये नाम पोर्टल मूल्यमा उंगलोड़ा प ओके वाह इन द माध्यम मार्केटिंग चैनल्स ला एमर जाय रखे आधे कपर में इन्होरू टाइप पातींगे ना एमएनसीस और एनसीस अदाउदे मल्टीनेशनल कंपनीज नेशनल कंपनीज इवंगला डायरेक्ट आ फॉर्मर्स कोड़ा कॉन्ट्रैक्ट वच्चिक रांगे इधर जा नमक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग अब डीन चलो अदाउदे फॉर एग्जांपल Company ini apa pun orang, na urul kalang ke valley bipang la, anda farmer kita boi solir orang, niheng inda iblo ayak la, engal ke urul kalang ke port tangga, na iblo rate taru, abdin solir orang, epo valley bipang kerde ke muna dia solir orang, orang rate lam pesi muncur orang, adi kapra ma awer ke input facilities, fertilizer, pesticide, segala macam inda company ni provide pan orang, adi kapra ma kisan jam, Tata products, asirbat, ini segala macam इधला औरों के वा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ला औरों आदत डाइवर्सिफिकेशन इनटू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज आदाव दे ये पड़ी वंदे विलेज ले रख रहा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज है डाइवर्सिफाई पन्ना आप डिंग चोलेर कांगा डाइवर्सिफिकेशन आप डिंग रहते हमारे रेंडा परिकला ये ना विलेज ले वंदे रेंडा � Ibu karif season lalu tu, orang kerap potong la, rabi season la, itu ada orang kerap potong. Di ini madri, anak ini lalu nariya problem serikat. Ibu karif season, edtik tinggal, na monsoon season. Adalah mandu mala, adi kah maru, adi nala, adi dalu ke irrigation facilities mandu tevo pada. Ini mandu nama rabi season la potong, na mala irikadi. Adi nala, nama kita nariya irrigation facilities mandu tevo pada. Nama, semua orang ini china china farmer serikat, adi nala, ini nama kita sahti allah. That's why I am saying that non-form activities can move on. That's why we have to make a diversification. We have to make a new activities. That's why we have to make a shift to allied and other non-form activities. Allied non-form activities are farming and non-form activities. Poultry, animal husbandry, etc. What are the activities here? Leather industry, tourism, Tourism is a super sector. Tourism is an employee. There is no skill. 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 
ஒரு ஸ்டடி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹம்பி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு டூரிஸ்ட் சைட் இந்த இதை பத்தி நடத்தின ஒரு ஆராய்ச்சியில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஹம்பியை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் யூட்டிலைஸ் பண்ணாங்கன்னா இந்தியா வேர்ல்டே ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரியா மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து இதை வந்து டூரிஸ்ட் பிளேஸா நல்லா இதை வந்து டெவலப் பண்ணும்போது நிறைய பீப்புள்ஸ் வந்து இதை வந்து விசிட் பண்ணுவாங்க இதுல கிடைக்கிற வருமானமே இந்தியா வந்து உலக அளவுல பெரிய பணக்கார நாடா ஆகும் அப்படின்னு அந்த ஸ்டடி வந்து சொல்லியிருக்கு அப்போ ஹம்பிங்கிறது ஒரு பிளேஸ் தான் நம்ம கண்ட்ரியில நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் பிளேசஸ் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணும் போது எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகும் நம்ம கண்ட்ரிக்கும் நிறைய வருமானம் வந்து கிடைக்கும் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூரிசம்னால எல்லாமே இருக்கும்ல ஹோட்டல்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் டிராவல் பேக்கேஜஸ் இருக்கும் ஹோட்டல்னா அதுல ஃபுட் சமைக்கிறவங்க இருப்பாங்க அப்ப அவங்களுக்கு ஸ்கில் தேவை கிடையாது நோ ஸ்கில் ஜாப் அதுக்கப்புறமா கைட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க செமி ஸ்கில்டா இருந்தா போதும் அடுத்து வந்து ஹை ஸ்கில்டா பாத்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸை கவனிக்கணும் அவங்க கிட்ட பேசணும் ஸோ ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் தேவைப்படுவாங்க இந்த மாதிரி எல்லாருமே இதுக்கு இதுல வந்து அடங்குவாங்க ஸோ டூரிசம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு செக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து ஃபுட் ப்ராசஸிங் பேட்ரி ஹேண்ட்லூம்ஸ் கிராப்ட்ஸ் இதெல்லாம் ஹோம் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரிஸ் பேட்ரி ஹேண்ட்லூம்ஸ் கிராப்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுல சம் நான் ஃபார் ஆக்டிவிட்டீஸை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஸ்டெபிலிட்டி இன் இன்கம் ஃபுட் செக்யூரிட்டி எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஸ்டெபிலிட்டியாக வந்து இன்கம் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டு தான் நம்ம இப்போ ஒரு மாடு வளர்த்தோம்னா டெய்லி வந்து வந்து பால் தரும் இது மூலமாக நமக்கு இன்கம் வந்து ஸ்டெபிலிட்டியாக கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை செவன்டி மில்லியன் ஸ்மால் அண்ட் மார்ஜினல் ஃபார்மர்ஸ் லேண்ட்லெஸ் பீப்புளுக்கு வந்து இது ஒரு அல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ரேஷனல் ஃபிளட் அப்படிங்கிற ஆப்ரேஷன் வந்து எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த மாதிரி அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியை டெவலப் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மில்க் வந்து நமக்கு சஃபிஷியண்டாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்த ஆப்ரேஷன் தான் இதில் தான் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் அதாவது அமுல் எல்லாமே வரும் ஓகேவா அடுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மீட்டு எக்கு ஊல் எல்லாமே வந்து எமர்ஜ் ஆகிட்டே இருக்கு இது எல்லாமே லாபம் தரக்கூடிய ஒரு செக்டரா இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு ஸோ அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அப்படிங்கிறது எமர்ஜிங் வைட்டல் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஃபிஷரிஸ் நம்ம கண்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னா இன்லாண்ட் அதாவது குளத்துல ஆத்துல இந்த மாதிரி ஃபிஷ் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் இருக்கு இதை தவிர வந்து பிப்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து சீலக்ஷன் நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம க நம்ம கண்ட்ரியோட ஜிடிபியில ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ்ங்கிறது ஒரு பெரிய அமௌண்ட் அப்போ இவ்வளோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது ஃபிஷிங் பீப்புள்லாம் நல்லா ஹெல் நல்ல வெல்த்தியாக இருப்பாங்களே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கு எப்படி நினைக்க முடியும் அவங்க இன்னுமே போராக தான் இருக்காங்க ஏன் அவங்க இவ்வளோ போராக இருக்காங்க என்ன இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷிங் கம்யூனிட்டில ரேம்ப் அண்ட் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு அதாவது அவங்க ஃபேமிலியில யாராவது படிச்சிருந்தாலும் படித்த படிப்புக்கு வேலை கிடைக்கிறது இல்லை அவங்க மறுபடியும் இந்த ஃபிஷிங்கே தான் வராங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது இப்போ நீங்கள் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கீங்க பட் ஒரு கம்பெனியில் கிளர்க்காக வேலை பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் உங்களோட ஸ்கில்லுக்கு வந்து அது ரொம்ப கம்மியான ஜாப் அடுத்து லோ பெர் கேபிட்டா ஏனிங்ஸ் அதாவது நம்ம பார்த்தோம் இல்லை பாவர்ட்டி லைன்னா அபோவ் பாவர்ட்டி லைன் பிலோ பாவர்ட்டி லைன் இதில் வந்து இவங்களுக்கு பிலோ பாவர்ட்டி லைனில் தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க பெர் கேபிட்டா ஏனிங்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்சன்ஸ் ஆஃப் மொபிலிட்டி ஆஃப் லேபர் டு அதர் செக்டர்ஸ் அதர் செக்டர்ஸ்லாம் அந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து வேலை பார்க்கறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லிட்ரஸி ஹை இன்ட இன்டெப்டன்னஸ் கடன் தொல்லை இது எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதுக்கு இவங்களெல்லாம் இவங்களோட சுச்சுவேஷன் எல்லாம் டெவலப் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா அக்ரில எப்படி கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்ம ஏற்படுத்திருக்கோமோ செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்ஸ் மூலமா கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் மூலமா எல்லா பீப்புள்ஸ்க்கும் வந்து லோன் கொடுக்குறோமோ அதே மாதிரி ஃபிஷர் ஃபிஷரிஸில் இருக்கிற கம்யூனிட்டிஸ்க்கும் நம்ம லோன் கொடுக்கணும் அந்த பீப்புள்ஸ்க்கும் லோன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷிங்கில் மோஸ்ட்லி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் உமன்ஸ் வந்து மீன் விற்கிறதுல இருப்பாங்க மீன் பிடிக்க போக மாட்டாங்க ஆனால் விற்கிறது மார்க்கெட்டிங்லாம் அவங்க தான் இ
செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசராக ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் வேர்ல்ட் லெவலில் இருக்கும் ஓகேவா இந்த கோல்டன் ரெவல்யூஷன் மூலமாக வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் ஹனி இதெல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணாங்க இந்த செக்டார்ஸ்லாம் ஓகேவா இதில் பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸ்க்கு வந்து அதிக அளவில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்ஷன் வந்து ரூரல் ஏரியாஸில் கிடைக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் ஹார்வெஸ்டிங் அதாவது பூ பறிக்க போவாங்கல்ல நிறைய பேர் அந்த மாதிரி அடுத்து நர்சரி மெயின்டெனன்ஸ் ஹைப்ரிட் சீட் ப்ரொடக்ஷன் இதுலலாம் உமன்ஸ்க்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாக கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து அதர் ஆல்டர்னேட் லைவ்லிஹுட் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டர்ஸ்லாம் டெவலப் ஆக ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நிறைய இன்ஃபர்மேஷனாக அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க சயின்டிஃபிக்காக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எந்த ஏரியாவிலலாம் ஃபுட் இன்செக்யூரிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது வல்னரபிலிட்டி எங்கே அதிகமாக இருக்குது இந்த டேட்டாஸ்லாம் அவங்க கவர்மெண்ட்க்கும் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறமா சாயில் டைப்ஸ் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி சொல்கிறாங்க கிளைமேட்ஸ் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே நம்ம ரூரல் ஏரியாஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக இந்த புக்கில் எயித் சாப்டரில் டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்னால் நமக்கு தெரியும் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் இது எல்லாமே இல்லாமல் இயற்கை முறையில் விளைய வைக்கிற கிராப்ஸை தான் வந்து நம்ம ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபார்மிங் தட் ரீஸ்டோர்ஸ் மெயின்டைன்ஸ் அண்ட் என்கேன்சஸ் த எக்கலாஜிக்கல் பேலன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் டைமில் ஆர்கானிக் ஃபுட்க்கு வந்து டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக ஆகிட்டுருக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கெமிக்கல் சூஸ் பண்ணதுனால நம்மளோட ஹெல்த் வந்து பாதிக்கப்படுறதுங்கிற அவேர்னஸ் வந்து பீப்புள்ஸ் கிட்ட அதிகமாக ஏற்பட்டதுனால நிறைய பேர் ஆர்கானிக் கிராப்ஸை தான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இதனால் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீப்பர் இன்ஃபுட் இன்புட்ஸ் அதாவது இப்போ கமர்ஷியல் கிராப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காமனாக விளைவிக்கிற கிராப்ஸ்க்கு வந்து கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் வாங்கணும் பெஸ்டிசைட் வாங்கணும் இதெல்லாம் வாங்கணும் ஆனால் இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் அப்படிலாம் கிடையாது சும்மா விளைய வச்சிடலாம் இதனால் நிறைய லாபமும் கிடைக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக விளைய வைக்கிற கிராப்ஸை விட ஆர்கானிக் கிராப்ஸ்க்கு வந்து டென் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக ப்ரைஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை இதை வந்து வேர்ல்டு வைடாக வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க வேர்ல்டு லெவலில் இதுக்கு அதிக அளவு டிமாண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய நியூட்ரிஷன் வேல்யூ இருக்குது இது வந்து லேபர் இன்டென்சிவ் செக்டார் ஏன் இது லேபர் இன்டென்சிவ் செக்டார் அப்படின்னா காமனாக நம்ம வந்து நம்மளோட ஃபார்மில் ஒரு பூச்சிக்கொல்லி அடித்தோம்னா பூச்சி வராது அப்படின்னு நம்ம நம்பிக்கையாக அடிச்சு விட்டுருவோம் பூச்சி வராது ஆனால் இந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் நம்ம எதுவுமே யூஸ் பண்ணாததுனால எப்போவுமே நம்ம கிராப்ஸை வந்து கவனமாக பார்த்துக்க வேண்டியது அவசியம் ஏன்னா ஒரு சின்ன பூச்சி வந்தால் கூட நம்மளோட ஃபார்ம் ஃபுல்லாகவே அழியிறதுக்கு வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தான் இது லேபர் இன்டென்சிவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்தியாவில் வந்து இது அட்ராக்டிவ் ப்ரொபோஷனாக இருக்குது அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அக்ரி செக்டாரில் நிறைய பேர் வந்து டிஸ்கேஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக இருக்காங்க ரெண்டு பேர் தேவைப்பட வேண்டிய நிலத்தில் பத்து பேர் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் வந்து டேரெக்டாக இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்லேயும் அந்த அளவுக்கு ஜாப்ஸ் இல்லை சர்வீஸ் செக்டார்ஸில் தான் ஜாப்ஸ் இருக்கு ஆனால் இவங்களால் சர்வீஸ் செக்டாருக்கு போக முடியாது அப்போது ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்கில் நிறைய லேபர்ஸ் தேவைப்படும் போது இவங்க இதுக்குள்ளே இருக்கலாம்ல அக்ரிக்குள்ளே அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் அதனால தான் அட்ராக்டிவ் ப்ரொபோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறமா பெஸ்டிசைட் ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால என்வரான்மெண்ட்லி சஸ்டைனபிள் வேலை இதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணலாம் அது தான் இது சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்னால் ஒன்றும் கிடையாது நம்மளோட என்வரான்மெண்ட்டை பாதிக்காமல் அதாவது சாயில் ஹெல்த்தை பாதிக்காமல் வாட்டர் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறது இது எல்லாமே சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டில் வரும் ஓகேவா இதை பற்றி நான் எயித்தில் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் இதில் ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோயர் ஈல்டு தான் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம எந்த விதமான உரம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாததுனால கம்மியான விளைச்சல் தான் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஷார்ட்டர் ஷெல்ஃப் லைஃப் அதாவது ஒரு தக்காளி விளையுது அப்படின்னா காமனாக என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணிடுவாங்க கெமிக்கல் ஸ்ப்ரே பண்ணி கெடாமல் இருக்கிறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க இதில் நம்ம எதுவுமே அப்படி பண்ணுறதுனால சீக்கிரமாக அழுகி போக வாய்ப்பு இருக்கு அது மட்டும் இல்லை லிமிடெட் சாய்ஸ் ஆஃப் கிராப் டைவர்சிஃபிகேஷன் அதாவது இப்போ இந்த காமனாக பார்த்தீங்கன்னா காரிஃப் சீசனில் ஒன்று போடுவாங்க ராபி சீசனில் ஒரு கிராப் போடுவாங்க அப்புறம் ஊடு பயிர் மாதிரிலாம் போடுவாங்க இந்த